वेलकम बैक टू माई चैनल द बॉन्ग इंग्लिस अ चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिस सो इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अ सोनेट सोनेट नंबर एटीन रिटर्न बाय विलियम शेक्सपियर सो लाइक कंपेयर दी टू अ समर्स डे सो विल बी एनालाइजिंग ईच एंड एवरी लाइन इन दिस सोनेट इन बांग्ला एंड इन इंग्लिस सो लेट्स रीड द पोएम बट बिफोर रीडिंग द पोएम लेट्स नो समथिंग अबाउट a sonnet a sonnet as we know is a poem of love having 14 lines this sonnet is dedicated to william shakespeare's beloved young male friend his name is probably mr w h earl of southampton but there are some debates about his identity this sonnet has three quatrains each quatrain contains four lines and a couplet of two lines so let's read the poem without any delay the rhyme scheme of this sonnet is a b a b c d c d e f e f g g please remember this rhyme scheme shall i compare thee to a summer's day thou art more lovely and more temperate so the poem begins with a rhetorical question ami ki tomai grisher diner sathe tulona korte pari thou art you thou means you art means are tumi grisher diner theke koto beshi sundor ebong oporibortonshil temperate means mild Shangjum. So William Shakespeare opens the poem with a question addressing his friend, male young friend. Shall I compare thee to a summer's day? The speaker is in confusion. That's why the first line has a question mark. Whether he should compare the young man's beauty with that of summer or not. And then he drops the idea as he believes that his friend is too perfect. to be compared with the summer in the next line thou art more lovely and more temperate he emphasizes that his dear friend is more lovely and more temperate more mild than the summer whereas summer is extreme with its harsh days his love's beauty his friend's beauty is gentler and more restrained than the summer let's read the next two lines rap winds do sick the darling buds of may and summer's leaves hath all to sort a day rap winds mane jhoro batash jhoro batash may masher sundor kuri phul ke jhoriye dai ebong grishokaler meyad o khubi alpo diner hath means has rap means jeta ami agei bolechi je झोड़ो बतास द स्पीकर हेज पार्सनिफाइड सामार हेयर हि सेज दैट द वायलेंट सामार उन्स आर अ थ्रेट टू द ब्यूटिफुल न्यू फ्लावर बार्डस दैट प्रॉप्ट अफ इन द आर्ली सामार हि आर्गुज दैट द सामार डजेंट लास्ट वेरी लंग इट उल एंड एंड इट इज ओनलि फर अ शर्ट लीज लीज मीस टू गिव आउट सामथिंग इन रेंट the summer must abide by the arguments sorry the agreements made to the weather let's read the next two lines sometimes too hot the eye of heaven signs eye of heaven means the sun majhe majhe surjo khubi uttap dai and often is the gold complex and deemed गोल्ड कमप्लेक्शन कमप्लेक्शन मीन स्किन कलर सूर्य रंग हे गोल्डन तै तो प्रायशी तर सोनी रंग फीके जाए मेघर द्वारा ढाका पड़े फार्दार एक्सप्लेंग यूजिंग पार्सोनिफिकेशन अफ नैचर द पोएट सेज दैट सामटाइम्स द सान द आई अफ हेभन मीस द सान इज टू हट एंड सामटाइम्स टू डिम्ड डिव टू द क्लाउड्स कारण मेघे द्वारा 
সূর্য কিন্তু মাঝে মাঝেই ঢাকা পড়ে যায় সো দ্য পোয়েট রেফার্স দ্য সান অ্যাজ দ্য আই অফ হেভেন অ্যান্ড গোল্ডেন ফেস অফ দ্য সান অ্যাজ হিজ গোল্ডেন কমপ্লেক্সান দ্য পোয়েট ইজ প্রেজিং দ্য বিউটি অফ হিজ বিলাভেড ফ্রেন্ড ইনডিরেক্টলি বাই শোয়িং আস দ্য শর্টকামিংস অফ দ্য আদারওয়াইজ বিউটিফুল সামার সিজন লেটস রিড দ্য নেক্সট টু লাইন্স অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইন বাই চান্স অর ন্যাচার্স চেঞ্জিং কোর্স আন ট্রিমড এবং প্রতিটি সুন্দর জিনিস থেকে তার সৌন্দর্য হারিয়ে যায় দুর্ভাগ্যবশত বা প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মে সব কিছুকে অগোছালো করে দেয় হেয়ার দ্য স্পিকার সেজ দ্যাট এভরিথিং চেঞ্জেস উইথ উইথ টাইম আনট্রিমস মিনস হেয়ার আনকাট রিমেম্বার দিস ইভেন দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিংস ফেড অ্যান্ড লুজ দেয়ার চার হি সেজ দ্যাট অল দ্য বিউটিফুল থিংস এভরি ফেয়ার উইল ইভেনচুয়ালি বিকাম লেস বিউটিফুল ডিক্লাইন from the previous state of the beauty from fear this degradation happens by chance or by rule of nature nature's changing course because nature is changing in course of time which remains unmodified untrimmed uncut here the word untrimmed may also be taken as untrimmed cells on a sieve it expands that nature is a sieve with sails which aren't adjusted according to the course of the wind for a better course so let's read the next lines but the eternal summer shall not fade nor lose possession of that fair the west kintu tomar chiro shashshoto jouban kokhono dhongsho hobe na tumi tomar ধারণ করা সৌন্দর্য সম্পত্তি কখনো হারাবে না দো দ্য বিউটি অফ দ্য থিংস ডিক্লাইন উইথ টাইম দ্য বিউটি অফ ইউথ দ্যাট ইজ হিজ বিলাভেড ফ্রেন্ডস বিউটি উইল নট ডিগ্রেড দ্য বিলাভেড ফ্রেন্ডস বিউটি ইজ ইটারনাল উইল নেভার ফেড অ্যান্ড ইটস অফ ইটস চার্ম উইল নট দ্য বিউটি অফ হিজ ফ্রেন্ড ফেয়ার দ্য ওয়েস্ট ওয়েস্ট অর আদারওয়াইজ interpreted by many as waste conveys the idea that beauty is something which is borrowed from nature and it must be paid back as the time goes by so from this line the tone of the poem has changed through lines 1 to 8 the poet has been pointing out the limitations of the summer and how it has started praising his friend's beauty directly i hope you understand this pop lines next two lines nor shall death brag thou wanderest in his said when in eternal lines to time thou growest brag means boast ahankar kora emon ki mittu tomake bolte parbe na tar chhayate ঘুরতে যাওয়ার জন্য যখন কবিতার অমর লাইনে যুগের পর যুগ ধরে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়ে যাবে ইয়েস ডেথ উইল নট বি এবল টু বোস্ট ব্র্যাগ সিইং দ্য লাভার ওয়ান্ডারিং আন্ডার ইটস সেট দ্য স্পিকার পার্সোনিফাইজ ডেথ হেয়ার এখানে কিন্তু মৃত্যুকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে হি ওপাইন্স দ্যাট অল দো ডেথ হ্যাজ অলওয়েজ হ্যাড an upper hand over life the beauty of his friend will live in this poem eternal lines a kobitar dara kobir bondhur bhalobasha bochorer por bochor theke jabe through the eternity to time thou growest the death will never be able to lay hands on his beloved as he is immortal by these eternal lines of this poem death is shown as someone who can brag about the souls he has taken to the darkest underworld in his said mittu kintu kobir bondhu ke chhini nite parbe na karon ei kobitar dara kobir bondhu 
बचर पर बचर जुगे पर जुग बीजे थको लेट्स रीड द नेक्स्ट कनक्लूडिंग कपलेट सो लंग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी सो लंग लिव एंड दिज गिव लाइफ टू दि जत दिन पृथ्वी मानुष निश्वास प्रश्वास ने चोखे देखते पा तीन कविता बीचे थको तीन धरे हमार बंधुर प्राण थे जाए कवित मध्यमे सो दिज टू लास्ट लाइन्स आर द कपलेट्स एंड हेयर उइलियम शेक्सपियर मेक्स अ कैंड अफ प्रेडिक्शन दैट दिस पोएम दिस सनेट अबाउट हिज बिलावेड्स ब्यूटी उल बी एक्लेमड थ्रू आउट द एजेस टील मेन लिव ऑन दिस आर्थ एज लंग एज लाइफ उल गो ऑन दिस पोएम उल बी रेड बै मेन एंड उमेन थ्रू दिस पोएम हिज लाव उल अल्सो लिव सो दिस सोनेट इन द फास्ट इन हुईच द पोएट हेज मेन्सेंड दैट the longevity of it, of youth's beauty as eternal another important theme here is the power of speaker's poem to defy time the immortality of art so that's the poem if you have anything to say please comment on the chat box thank you very much for watching please like share and subscribe to my channel thank you